Ja, aber bis du das Stimme wieder gerichtet hast und die Haare glatt sind und Glätteisen und was weiß ich, äh, dann macht es mir eine besondere Freude, ähm, den Leuten einfach mal durch die Haare zu wuscheln. Ganz herzlich, im schönsten Stadion der Welt, die besten Fans der Welt. Ich begrüße die Fans von ein herzliches Willkommen zu eurem Feiertagsmagazin. Wir sind auf der Zielgeraden der Bundesliga und die Leipzig-Woche wird eingeläutet. Erst in der Liga, dann im Pokal und wenn so wichtige Spiele anstehen, dann kann es nur einen geben, der mein Gesprächspartner ist, der Capitano. Marco Reus, Marco, grüß dich, hallo. Novi, schöne Grüße. Äh, Marco, lass uns noch kurz mal ein bisschen zurückblicken äh, auf äh, den vergangenen Samstag. Ich glaube, das war einer der traurigsten Finaleinzüge, die es beim BVB je gegeben hat. Die Verletzung von Matteo hat alle geschockt, äh, alle vor den Fernsehern, euch, die mit auf dem Platz waren. Äh, könnt ihr ein bisschen positive Motivation aus dieser Geschichte rausziehen, dass man sagt, man spielt vielleicht auch ein Stück weit für den Kollegen? Ja, auf jeden Fall. Also ähm, wir haben schon direkt nach dem Spiel gesagt, oder die meisten, ähm, dass wir jetzt das Recht im Pokal holen wollen, ähm, <lacht> alleine wegen, äh, wegen Marte. Und ähm, ja, wir, wir hoffen, dass wir, dass wir es schaffen und dass wir ihn ähm, damit ein bisschen äh, glücklicher machen können und seine Leidenszeit ja, auch ein bisschen glücklicher machen können. Ist ja dann doch mehr kaputt gegangen. Jetzt sprichwörtlich, wer hilft ihm denn jetzt wieder auf die Beine? Könnt ihr da auch einen Beitrag zu leisten? Ich hoffe es, wenn er uns reinlässt bei sich zu Hause. Also, vielleicht will er uns ja auch gar nicht. Ja, das kann ich mir Aber bei Matteo nicht vorstellen. <lacht> Nein, ähm, ist ein herzenslieber äh, Mensch. Und äh, wenn er Hilfe braucht, ähm, dann, dann weiß er, wo er fragen soll. Um, aber wir werden schon um ihn kümmern. Das kann ich mir gut vorstellen. Vier Bundesliga-Siege in Serie, dazu der souveräne äh, Finaleinzug. Wie ist aktuell ähm, die Atmosphäre in der Kabine und äh, wie breit ist die Brust äh, von euch äh, vor den zwei wirklich sehr, sehr schweren Spielen gegen Leipzig? Breiter können sie momentan nicht sein, denke ich. Ähm, <lacht> ich glaube, dass wir jetzt zum, zum richtigen Zeitpunkt ähm gut in Fahrt gekommen sind, eine Serie gestartet haben, die wir auch machen mussten, wenn man ganz ehrlich ist. Ähm, aber ähm, ja, es ist noch nicht vorbei und wir haben noch, noch die großen Ziele, ähm, der Pokalsieg und den Champions League einzuziehen. Äh, von daher dürfen wir nicht locker lassen. Ähm, aber wie gesagt, ähm, wir sind jetzt, denke ich, gut in Fahrt gekommen und müssen die Situation jetzt weiter ausnutzen und ähm, weiter im Flow bleiben. Ihr habt schöne Tore geschossen, da gab es natürlich viel zu jubeln und äh, du hast uns natürlich beim Jubeln auch äh, stets große Freude bereitet, das muss man sagen. Ähm, am Anfang war es mit Auber, ähm, aber se seitdem die Fans nicht mehr im Stadion äh, sind, Marco, da hast du eine drastische Verwandlung ähm, durchgemacht <lacht> und ähm, wir haben uns alle ein bisschen gewundert, äh, was ich jetzt meine, schauen wir uns mal an. Herrliche Bilder von Marco. Wunderbar. Ich bin ein bisschen verwundert. Was machst du denn da? Das ist ja nah an der Tätigkeit, oder? <lacht> ja, soll das fast auch sein. <lacht> Nein, Spaß. Ähm, das musst du jetzt ein bisschen ja, erklären, ich, musst du es schon, Marco. Komm. Ja, es ist schwierig zu erklären. Ähm, <lacht> mir macht es einfach Spaß. Ich meine, jeder Spieler fast steht ähm, vorm Spiel, in der Halbzeit vorm Spiegel und äh, macht sich dann nochmal die Haare. Aber ehrlich ist es besonders kritisch, der braucht er besonders lange. Ähm, ja, aber der hat, doch, der hat doch ein Stirnband, der braucht doch nicht viel. Ja, aber bis du das Stirnband wieder gerichtet hast <lacht> und die Haare glatt sind und Glätteisen und was weiß ich, äh, dann macht es mir eine besondere Freude, ähm, 
den Leuten einfach mal durch die Haare das zu Das Haar durcheinander ja. zu bringen. Ja. Richtig, ja. ja. Das ist eigentlich der wahre Grund. Ah, okay, aber das sorgt bei uns natürlich für Freude. Man muss genau hingucken. Ja. Also nach dem Beitrag werden natürlich alle BVB-Fans jetzt gucken. Wo ist Marco? Was macht er? Ja, ja. Ich habe gesehen, da gab es noch ein paar Tritte ja. in, den, in den allerwertesten. Ähm, ja. Gehört dazu, sind Emotionen, weißt du? Ja, genau. Emotionen. <lacht> Zurück zum Sportlichen, Marco. Die jüngsten Erfolge sind natürlich auch ganz eng äh, mit deiner persönlichen Leistung verknüpft. Vier Tore äh, in den letzten sieben Spielen. Äh, wie erklärst du dir ähm, äh, nach der längeren Durststrecke jetzt wieder, dass es wirklich so fantastisch läuft und äh, dass du auch bei den Torbeteiligungen äh, immer mit dabei bist? Ähm, ja, zum einen einfach, weil, weil die Mannschaft einfach ähm, besser spielt ähm, und dann profitiert natürlich jeder andere auch davon, ähm, ist ja ganz klar. Ähm, aber zum anderen, dass ich einfach das Gefühl habe, dass ich jetzt einfach auf einem anderen Fitnesszustand oder Level bin. Ähm, ich habe die ganze, ich habe keine einzige Vorbereitungstrainingseinheit mitgemacht quasi. Ich kam ja direkt aus der, aus der langen Verletzung und ähm, von daher war es mir schon bewusst, dass ich ähm, ja, eine Zeit lang brauche. Ähm, aber ich habe die Spiele auch gebraucht, einfach um dieses, dieses, diesen Zustand zu bekommen. Und ähm, ja, jetzt habe ich das Gefühl, dass ich ähm, sehr, sehr gut drauf bin. Und ähm, ja, mir macht es Freude, einfach momentan mit der Mannschaft im Platz zu sein. Und ähm, das spiegelt sich dann auch im Spiel wieder. Sebastian Kehl hat, hat dich, aber auch die anderen Führungsspieler mit in die Pflicht genommen. Äh in dieser entscheidenden Phase auch äh, voranzugehen. Ähm, wie wirkst du gerade auf das Team ein, ähm, um die gesteckten Ziele auch zu erreichen? Ja, eigentlich so wie immer. Also ähm, positiv bleiben, ähm, hart, hart im Training arbeiten, voranzugehen und ähm, die anderen natürlich versuchen mitzuziehen. Ähm, gleichzeitig dann im Spiel einfach ähm, versuchen, die Spiele zu gewinnen. Ähm, wir wussten, dass wir vor wieder drei, vier Wochen ähm, das jedes Spiel gewinnen müssen und ähm, das hat uns vielleicht ein bisschen äh, mehr die Augen geöffnet, weil wir, weil wir diese Saison immer eine Mannschaft waren, wenn die muss, dann ähm, haben wir auch geliefert und ähm, ja, das Gefühl hat man momentan und ähm, wir wollen oder wir müssen natürlich die nächsten vier Spiele auch liefern. Ich hoffe, dass es so weitergeht und ähm, wir werden alles dran setzen. Jetzt weißt du, es kommt äh, wieder der Zweikampf, Marco gegen Nobby. Ich weiß gar nicht, wie ja. ist denn der Letzte ausgegangen? Danny weiß das garantiert noch. Er weiß ich es. Ich habe verloren. Was? Ich habe verloren. Ja? Ach, das kommt für mich jetzt äh. aber nicht überraschend. <lacht> 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 äh, ja, ähm, nur äh, wir müssen ein bisschen zurückblicken auf letzte Woche, Marco. Ähm, äh, da war äh, Ovo äh, hier am Werk. Nur eine einzige der neun Vorhersagen traf beim 2 zu 0 Sieg in Wolfsburg ein und zwar, dass ein Skandinavier trifft. Wenig verwunderlich war, dass Erling Haaland und der äh, äh, beschert Gio Reyna ein 1 zu 0 über Ovo. Ich habe noch einen kleinen Vorsprung. Es steht, hör zu Marco, 67 mhm. zu 49. Wow. <lacht> Ja. Also bei uns geht es so ein bisschen um Prestige. Das letzte Mal hast du verloren, jetzt möchtest du gewinnen. Deshalb äh, sage ich einfach mal, fang doch mal an, Marco. Du hast die Tafel vorliegen. Was glaubst du, trifft ein? Wir haben drei Rubriken, Dortmund, Leipzig, Marco. Und äh, äh, mhm. für das Erste gibt es einen Punkt, Zweite, zwei, Dritte, drei. Äh, trifft in beiden Halbzeiten. Okay. Also, Dortmund trifft in beiden Halbzeiten, äh, das ist eins. Ich gehe eins nach unten, Marco. Äh, Dortmund mhm. steht auf Champions-League-Platz, glaube ich. Mhm. Noch jetzt Gefällt mir auch. Jetzt bist du wieder dran. Mhm. Ich mache... Ähm, bleibt ohne eigenen Treffer. Okay, also... Ähm, Leipzig bleibt ohne einen eigenen Treffer. Ich sage, Marco sammelt einen Scorerpunkt. Und, uh. und jetzt noch ähm, jeder eins. Naja, das ist ja ein bisschen, ist ja auch Marco ärgert keinen Mitspieler. Das ist ja auch ein bisschen gemein, weil da, da kann ich ja nicht einwirken. Ja. Ne? Ja, ja, das stimmt. Ja, deshalb nehme ich das auch. Dann nehme ich noch. Ähm, 
Ähm, Leipzig führt zu keinem Zeitpunkt. Ich bin einfach zu viel. Ja, gut. Ja. Ich auch gut. Ja. Ja. Ja, das wird ja dann nächste Woche spannend. Also da müssen wir natürlich auflösen. Wir müssen eine Kamera, muss ich dann noch äh, BVB TV sagen, die 90 Minuten auf, dich, äh, auf dir drauf ist. Also das geht nicht anders. Na. Also ich bin gespannt, was morgen passiert. Ähm, zum Abschluss lehne ich mich jetzt ein bisschen zurück, äh, Marco, und überlasse ein paar Nachwuchsreportern das Feld. Im letzten Monat hat der BVB äh, Kids Club äh, den Girls and Boys Day äh, veranstaltet und äh, da konnten Schulkinder äh, den Berufsalltag bei Borussia Dortmund ein klein wenig mitverfolgen. War natürlich auch der eine oder andere bei BVB TV und äh, da haben wir die Kinder gebeten, Fragen einzuschicken. An dich, Marco. Und was dabei rausgekommen ist, das schauen wir uns jetzt mal an. Hallo, Marco. Ich bin Schorke, 13 Jahre alt und komme aus Waldrop in der Nähe von Dortmund. Meine Frage an dich lautet, wie hast du es immer wieder geschafft, neue Motivation zu tanken? Lieber Torge, ähm, danke für deine Frage. Ähm, ja, die Eigenmotivation kommt eigentlich von ganz alleine. Ich meine... Ähm Du bist tagtäglich ähm, bei Borussia Dortmund ähm, angestellt und darfst da Fußball spielen, professionell. Und ähm, von daher ist es immer das Ziel, sich, sich jeden Tag zu verbessern, ähm, immer Gas zu geben. Ähm, in diesem Stadion aufzulaufen, ist eine, ist eine große, große Freude. Und ähm, von daher ist das eine, eine sehr große Motivation für mich. Hi, ich bin Lilo, elf Jahre alt und Emma und ich haben da mal eine Frage. Haben die Tattoos eine besondere Bedeutung für dich und hast du schon ein nächstes geplant? Hallo liebe Lilo, ähm, ich grüße dich erstmal. Ähm, natürlich haben meine, meine Tattoos äh, auch eine Bedeutung. Mein letztes war jetzt ähm, von, meiner, von meiner Tochter oder für meine Tochter. Ähm, ja, einfach, ähm, weil ich mir Gedanken gemacht habe und ich sie immer, immer bei mir haben möchte. Und ähm, ja, deshalb kommen so welche Tattoos zustande und ähm, die nächsten werden bestimmt kommen, aber ich weiß noch nicht was. Hallo Marco, mein Name ist Luke, ich bin 13 Jahre alt und ich stelle dir diese Frage. Welcher Moment vor dem Spiel ist der wichtigste? Hallo Luke, ähm, ich grüße dich auch, ähm, vielen Dank für deine Frage. Der wichtigste Moment vor dem Spiel, ähm, das ist eine sehr gute Frage, habe ich selten darüber nachgedacht, aber ich sage einfach, die letzten zwei Minuten so in der Kabine drin, wo wir uns noch mal ein bisschen ähm, heiß machen, noch mal supporten und uns noch mal einschwören auf, ähm, ja, auf das Spiel. Und das, denke ich, sind ähm, schon noch mal zwei wichtige Minuten. Marco, vielen Dank für die ausführliche Beantwortung der Fragen der Kinder. Überragend, äh, wie immer. Äh, jetzt drücken wir euch natürlich die, die Daumen für die beiden Spiele gegen Leipzig. Erstmal morgen in der Bundesliga. Seht zu, dass wir noch einen Champions-League-Platz äh, erreichen und einen Pokal nach Dortmund holen. Äh, du weißt, wie schön das ist. Also, alles schön. Gute. Alles Gute für die nächsten Tage. Für die nächsten Wochen sind ja nur noch zwei. Bleibt gesund. Schön, dass du heute Zeit Danke. genommen hast. Tschüss, Marco. Macht's Sehr gerne. Gut. Tschüss, Nobby.